gemaakt. <laughs> Oké, okay, nou we gaan eventjes het formulier doornemen met de criteria. En ik begin met 1, uh, actief luisteren naar de begeleider of collega. Nou, dat heb ik heel duidelijk gezien ja. bij verschillende werkzaamheden. Uh, en uit eigen beweging vraagt ze ook als iets, uh, ze iets niet weet met die oogdruppels en zo. Ze zei zelf, ik weet er niet te veel van af, te veel van af. En het is ook een soort medicijn. Ja. Ze had alles van tevoren klaargelegd. Ze had zich voorbereid, trolley, vracht, alles was er. Dus daar kreeg ze ook een punt voor. Ja. En uh, de volgorde heeft ze afgestemd. Ze, heeft anders, ze had een werkplan gemaakt, maar ze zei gelijk van het zal anders lopen, want ja, niet een alles komt. Ja, flexibele volgorde dus en dat heeft ze inderdaad uh, en ze heeft het goed uh, opgelost. Dus daarvoor kreeg ze drie punten. En dan ga ik naar G4. En dat is het voor de werkzaamheden op en binnen de afgesproken ja, tijd uit. Dat heeft ze gewoon tempo. gedaan. Heel snel, ze ja. zeggen zelfs. Tenminste... Dat vraag ik wel aan haar collega, maar ik zie wel een snel tempo. Uh, veiligheid en milieu wil ik straks nog even wat over vragen. vragen. Dat laat ik even open. Dat hebben we niet echt uh, positieve collegiale houding vraag ik ook nog hoe dat uh, te nou, nou, werk ik gaat. Ik heb wel gezien dat ze de contacten die ze ja. heeft uh, tijdens dit examen, dat ze op een hele open manier met haar collega omgaat. Ja, en ik zo hoe de collega nou, op haar reageren. Het gaat heel soepel. Dus ik kan ze nog een ander voorbeeld geven. We hebben het wel een beetje gezien, maar we kunnen nog een vraag En ik vraag ook wel naar nou, tips die ze gebruikt heeft en hoe, in hoeverre ze zich ontwikkelt. Dus dat laat ik nog even open, deze ja, drie. Ja, we hebben een vraag open. Uh, maakt op verantwoorde manier gebruik van materiaal en middelen. Nou ja, ze zei ik neem het mesje mee, want dat is uh, gevaarlijk voor de klanten. Dus dat... Ik kan nog iets meer vragen. De kassa was het prachtige voorbeeld, hè? Ja, dat deed ze ook inderdaad uh, heel goed. Dus daar, daar, daar hebben we genoeg van gezien, ja, denk ik. Daar goed mee, hoor. Werk volgens de regels van Arbo, veiligheid, bedrijfsvoorschrift. Is er kan misschien iets over vragen. Ja, daar kunnen we nog vragen over stellen. Uh, controleer de ontvangen goederen en de producten volgens de regels en kwalite op kwaliteit en hoeveelheid. Dat doet ze met die vracht. En ja, zo. dat heeft ze, dat heeft ze ook allemaal gedaan. Goederen en of producten die niet aan de eis voldoen zijn herkend. Dat moet ik even vragen dat gaan we wat vragen. ze daarmee doet. Dan hebben we G12. Gebruikt materieel en middel en materiaal op de juiste manier en zorgvuldig. Zeker. Uh, ja, kassa en uh, die, uh, hoe heet het, uh, die, die, die vracht en mes en zo. Ja. De artikelen zijn volgens instructie en richtlijn van de bedrijf aangevuld. Dat, dat deed ze goed, maar ik wil toch even vragen hoe, hoe die instructies zijn. Want op een gegeven moment is dat vakje niet helemaal vol, maar ze stopt ermee. Dus wat ja. zijn de, de afspraken? Ja. Pas bij de onderhoud van de artikelpresentatie op de juiste wijze en kwaliteit eis toe. Vraag ik ook even of ze wel eens een actieve presentatie doet. Met dat spiegelen deed ze wel volgens wat ik tot nu toe gezien heb wat hoort. Maar ik vraag daar nog iets over. 15. Zorg ervoor dat de artikelpresentatie voldoet aan de richtlijn. Dan ga ik ook gewoon... Koppel, gekoppelde vraag met G15. Ja. En zorg tijdens de werkzaamheden dat er geen schade is. Ga ik vragen of dat wel eens gebeurd is. En ja, daar hebben we nog wel een vraagje over. Nog een heleboel vragen. Dus. G17, onderhoud de materialen en middelen volgens voorschriften. Vraag ik ook. Werkplek is schoon. Prima. Veroorzaakt geen last voor zijn omgeving tijdens onderhouden van de werkplek en de werkomgeving. Nou, ze houdt heel erg rekening, dat zag ik ook. Ze houdt ook de klant in de gaten. Ja. Verzorgd en onderhoud de werkplek, werkomgeving, spuffelend. Dan ga ik even vragen wanneer ze schoonmaken en zo. Want dat doen ja. ze meestal aan het eind van de dag. Dacht ik. Ja, d'accord. Begroet de klant en gastvrij en gewoon Dat doet ze de hele tijd. Waardoor klanten ook heel snel haar ook vra iets vragen. Dat Zeker. Open, ze heeft een open Zeker. houding. Houdt zich bij het klantcontact aan de richtlijnen van de organisatie. Ik ga vragen wat de richtlijnen zijn naar klanten. Mm -hmm. dat ja. Informeert de klant op de juiste wijze bij vragen, dat heeft ze echt heel heeft vaak gedaan. Zeker maar te zien. Let in de winkel goed op dat er geen criminele activiteiten nou, vragen. Ja. Dat is nu natuurlijk niet geval geweest. G25 geeft passende en beleefd informatie aan de klant. Ja, Zeker. Goed. Assisteert de verkopende collega op correcte wijze bij het opzoeken, brengen, bestellen en pakken van de artikelen. Vraag ik even ja. hoe ze dat doen. Houdt zich bij de dienstverlenende activiteit aan de richtlijnen van de organisatie. Dat vraag ik ook even. 27. En dan hebben we de laatste, G28. Informeert collega uh, als er een foutje is, wat opgelost is, moet ik ook vragen. Ja. Uh, wat voor registratie er zijn naast de werkbrief? Ja, de werkbrief die je in 
Ze dus willen briefjes die ze invullen. Ja, maar misschien heeft ze misschien nog, heeft meer nog meer registratieactiviteiten. Uh, Daar kunnen we even naar vragen. Nou, en ze, ze ruimt het netjes steeds op als iets klaar heeft. Mm -hmm. Ruimt ze alles op, dat heb ik gezien. Mm -hmm. En ja, ze meldt zich uh, ja, af bij de dat collega. Heeft ze dus, nou ja, dan kunnen we zo haar roepen.